జగన్నాథ స్వరూపం అయిన సభకి నమస్కారం సరే అక్కడి నుంచి మీ మ్యాప్ లో ముప్పై రెండో ప్రదేశానికి వెళ్తే ఆ అమ్మవారిని శ్యామకాళి అని పిలుస్తారు ఇవి వారాహి అమ్మవారు ఆలయానికి వెనకాలే ఉన్నారు కుదిరితే చూడండి ఒకవేళ ఆ తల్లి కూడా తాంత్రికమైన దేవత ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే ఆ మూర్తి చేతుల్లో ఖడ్గము కపాలం ఉండి ఆ విగ్రహం పైన తోడేళ్లు రాబందులు ఉంటాయి చాలా విచిత్రంగా తాంత్రికమైన దేవతా విగ్రహాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఆ తర పక్కనే ఇంకో అమ్మవారు ఉంటారు విమలాదేవి ఆవిడ చేతిలో ఉరితాడును మనిషి మనిషిని పాత్రని పట్టుకుని ఉంటారు చాలా విచిత్రమైన మూర్తులు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఆ రకమైన కష్టాలు మనకి ఎప్పుడైనా జీవితంలో వస్తాయి అంటే ఎవరైనా మన రాబందులను తోడేళ్లను పీకు తినేస్తారు అనుకుని ఉంటారు కదా మనకి సమాజంలో వెంటనే ఈ అమ్మవారిని తలుచుకుంటే వాళ్ళని అదుపులో పెడుతుంటా అమ్మవారు అలాంటి తాంత్రిక దేవతలు అనమాట శ్యామకాళి కూడా పక్కనే ఉన్నారు కాకపోతే ఇక్కడ అంత సాత్వికమైన ఉపాసనే జరుగుతూ ఉంటుంది మీరేం తాంత్రికమైనవి చూడరు ఒక్క కకుడికాయ దేవి ఆలయం ఒక్కటాంట్లోనే చూస్తారు తప్ప మిగతా ఆలయాలు అన్నిట్లో జగన్నాథ ప్రభు అనుజ్ఞది సాత్వికమైన ఉపచారాలే జరుగుతాయి ఆ తరువాత శ్రీ గంభీర అని ఒకటి ఉంది ఇది కూడా కొంచెం ఇది కొంచెం ముందుకి నడవాలి లేకపోతే నడిస్తే ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది ఒక అర కిలోమీటర్ పైన ఉంటుంది వారాహి ఆలయం నుంచి లేకపోతే రిక్షాలోనో దేంట్లోనో వెళ్ళచ్చు ఆటోలో కొంచెం కష్టం ఆ సందులు సన్నగా ఉంటాయి ఈ శ్రీ గంభీర ఏమిటి అంటే ఇది ఒక గొప్ప మఠం చైతన్య మహాప్రభు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ప్రతిరోజు రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయన ఉన్న ప్రదేశం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆలయంలో ఇంతకన్నా పెద్దది ఒక హాల్ కట్టారు కట్టి అందులో రాధాకృష్ణుని పెట్టారు పెట్టి ఆ హాలు ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమాలకి అద్దెకిస్తూ ఉంటారు దాని పైన రూములు మాత్రం తక్కువే ఒక పది రూములు ఉంటాయి అంతే కానీ అందులో చైతన్య మహాప్రభు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఉన్నారు అసలు మీరు వెళ్ళి ఆ హాల్లో కూర్చుంటే అబ్బో మనస్సు అలా తేలిపోతుంది అంతే ఎక్కడ ఉన్నారు ఇంతకీ అంటే అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం మీరు ఆ హాల్ చూసేసి వచ్చేయకండి లోపలికి వెళ్తే కనుక లోపల 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 ఇంట్లో గది ఉంది ఇదిగో ఈ గది అక్కడికి వెళ్తే మీరు శ్రీ గంభీరాకి గది చూడకుండా రాకండి ఉత్తి ఆలయం చూసి రాకండి ఈ గది చూడాలి తప్పకుండా ఈ గదిలో చైతన్య మహాప్రభు ఉండేవారు అందుకే ఆయన కమండలము ఆయన జపమాల ఆయన పడుకున్న పరుపు అవన్నీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు అక్కడ కాపలాక వస్తున్నారు అలాగే చైతన్య మహాప్రభు ఐదారు వందల సంవత్సరాల క్రితం దీపం వెలిగిస్తే ఆ దీపాన్ని ఇప్పటికీ అఖండంగా అక్కడ ఉంచుతున్నారు కరెక్ట్ గా ఈ రూమ్ కి పక్కన ఈ సందులో ఉంటుంది దీపం ఈ పక్కకి చూస్తే అది కనిపించదు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే మీరు ఆ దీపం వెలుగుతుంటుంది చైతన్య మహాప్రభు వెలిగించిన అఖండ దీపం అందుకని శ్రీ గంభీరాకి కుదిరితే కనుక తప్పకుండా వెళ్ళండి అది మీ మ్యాప్ లో ముప్పై మూడు ఇంకా మీ మ్యాప్ లో ముప్పై నాలుగుకి వెళ్ళారంటే మీరు అక్కడ సిద్ధ బకుళ మట్ట అని ఒకటి ఉంది ఇది శ్రీ గంభీరాకి కొంచెం దగ్గర చాలా దగ్గర చెప్పాలంటే శ్రీ గంభీర నుంచి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు నడిచి ఒక సందులోకి వెళ్తే వస్తుంది ఇక్కడ ఒక విశేషం ఉంది అదే ఈ వృక్షం ఏమిటండి ఆ విశేషం అంటే నేను మీకు మొట్టమొదటి రోజు చెప్పా స్వామికి రోజు దంతధావనం చేస్తారు పొద్దున్నే చెప్పాను కదా అప్పుడు మూడు పుల్లలు తీసుకొస్తారు మూడు పుల్లలు తీసుకొచ్చి స్వామికి ఒకటి సుభద్రాదేవికి ఒకటి బలభద్రుడికి ఒకటి వాటితో చేస్తారు ఆ పుల్ల కానీ మనకు దొరకగలిగితే అదృష్టం అది అసలు దొరకదు అయ్యి బాబాయ్ దాన్ని సంపాదించడం కోసం పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ జగన్నాథుడికి ఏ చేసినా నిజంగా జరుగుతుంది స్వామికి ఆ లీల దాంతో ఆ పుల్లలు దొరకవు ఒకసారి ఏమైందిట రెండు పుల్లలు వేప పుల్లలు పెడతారు రోజు పొరపాటున ఒక మూడో పుల్ల ఎక్కడికో పోయి పోయేసరికి అయ్యో మూడో పుల్ల లేదే అని చూస్తూ ఉంటే చైతన్య మహాప్రభు అక్కడే ఉన్నారు ఉండి వెంటనే అక్కడ పొగడ చెట్టు ఉంటే దాని పుల్ల ఒకటి కోసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఈ రోజుకి దీంతో చెయ్యండి అని అని అసలు వాళ్ళు వెంటనే ఆ పొగడ పుల్లతో చేసి ఆ పుల్లని చివరికి ఆయనకే ప్రసాదం కింద ఇచ్చారు చిన్న పొగడ పుల్ల చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సిద్ధభకుల మఠంలో పాతారు పాతితే అది అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు ఉండేవారు హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి గురించి నేను చెప్పాను కదా మీకు ఆ చరిత్ర మహమదీయ భక్తుడు స్వామి భక్తుడు ఆయన దాన్ని పోషించేసరికి అది పెద్ద వృక్షం కింద తయారైంది పోనీ అందరూ చాలా చక్కగా నమస్కారం చేసుకునేవారు అన్ని బాగున్నాయి ఆ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు వెళ్ళిపోయాక జగన్నాథ దాసుడు అని ఇంకొక ఆయన ఆ మందిరాన్ని చూసుకునేవారు ఆయన కూడా చాలా గొప్ప సిద్ధ పురుషుడు ఆయన సమాధి ఇప్పటికీ ఈ మందిరంలో ఉంది అయితే ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటే ఏమైంది ఒకరోజు రథయాత్రకి కలప చేస్తారు కదా చేసినప్పుడు కొంచెం షార్టేజ్ వచ్చింట రథయాత్రకి రథాలు తయారు చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం తయారు చేస్తారు ఆ రథాలు తయారు చేసి ఆ రథయాత్ర అయిపోగానే ఆ రథం అన్నిటిని ఏ పార్టుక పాటు తీసేసి శ్రీమందిరంలో అమ్మేస్తాం మనం కొనుక్కోవచ్చు చాలా మంది జగన్నాథుడు రథ చక్రం
రథయాత్రకి చేసేటప్పుడు ఒక భాగానికి కలప తక్కువ వచ్చి ఈ చెట్టు కొట్టేస్తాము అని చెప్తు దేవస్థానం వచ్చేసరికి ఆ జగన్నాథ దాసు అయ్యో అలా ఎలా చేస్తారు చైతన్య మహాప్రభు పాతి చెట్టు అది తర్వాత వృక్షం అయింది మీరు అలా చేయకూడదు అని కాళ్ళా వెళ్ళ పడితే రాజుగారి దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞ వచ్చింది దేవస్థానం నుంచి చేసి తీరాలి రేపు పొద్దున్నే చెట్టు కొట్టేస్తున్నాం అని చెప్పి ప్రకటించారు ఆయన పాపం రాత్రి అంతా జగన్నాథ దాసుడు ఆ చెట్టుని కావలించుకుని నిన్ను నేను ఎలా కాపాడుకుంటాను అని చెప్పి ఏడ్చేస్త చైతన్య మహాప్రభు చేత్తో నాటిన చెట్టు ఇది అయ్యో ఎలా అవుతుంది అని విచిత్రం ఆయన అక్కడే సోషచ్చి పడిపోయాడు ఉదయం వాళ్ళు వచ్చి చూసేసరికి ఆ చెట్టు చెట్టు చెట్లాగే ఉంది కానీ లోపల అంతా డొల్ల అయిపోయింది ఇదివే మూల ఉంది చూడండి అది ఈ మూల ఉంది అది ఆ చెట్టు ఇది తర్వాత పాడిన కొత్త చెట్టు ఇదివే మూల ఉంది చూస్తే కనుక లోపల అంతా డొల్ల అయిపోయింది పైకి చెట్టులా మిగిలింది ఆకులు ఉన్నాయి లోపల డొల్ల అంతా వాళ్ళు వచ్చి చూసి ఈ డొల్లది ఎందుకు పనికి వస్తుంది రథానికి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఆయన పొంగిపోయి ఆహా స్వామి ఒక్క రోజు రాత్రిలో నా మొర విన్నావా అని చెప్పి కన్నీరు పెట్టుకుంది చెట్టు ఇప్పటికీ ఉంది అది విచిత్రం ఏమిటంటే అలా డొల్లలాగే ఉంటుంది కానీ బ్రతికే ఉంటుంది ఆ వృక్షం చాలా మహిమాన్వితమైన ప్రదేశం కరెక్ట్ గా దీని వెనకాలే జగన్నాథ దాసులు గారి సమాధి ఉంది అందుకని ఒకవేళ వెళ్తే కనుక గంభీర సిద్ధభోకుల రెండు కలిపి చూసిరండి ఈ చెట్టు చక్కగా ఇప్పుడు ఒక గది లాంటి దాంట్లో పెట్టి రక్షిస్తున్నారు దాన్ని ఎవరు విరగొట్టేకండి సరే తర్వాత చూడవలసింది మళ్ళీ మీ మ్యాప్ లోకి వచ్చేస్తే ముప్పై ఐదో ప్రదేశం ఈ ప్రదేశం స్వామి ఆలయానికి నైరుతి మూల ఉంది ఇక్కడ నైరుతి మూల కరెక్ట్ గా గోడ అంచు దగ్గరలో ఉంది అక్కడ నిలబడి చూస్తే మీకు ఎదురుకుండా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీన్ని కపాల మోచి ఉందని పిలుస్తారు నేను మీకు చెప్పాను కదా పూరిని పంచ పరమేశ్వరులు కాపాడుతూ ఉంటారు అని అందులో ఈ నైరుతి మూల ఇక్కడ ఉన్న స్వామి దీన్ని కపాల మోచనుడు అని పిలుస్తారు ఈ స్వామి ఆలయం కూడా మళ్ళీ ఇలా నేల కిందకు ఉంటుంది ఒక కిందకి అది మీరు చూస్తే ఆలయం దగ్గర నిలబడి చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ విశేషం ఏమిటంటే మణికర్ణి కాని ఒక బావి ఉంది నేను మీకు చెప్పాను నిన్న పంచపాలకుల్లో ముగ్గురు దగ్గర సరోవరాలు ఉన్నాయి ఇద్దరి దగ్గర బావులు ఉన్నాయి అని ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి రెండు అయ్యో ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఒక బావి ఇక్కడ ఒక బావి ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఉన్న బావిని మణికర్ణిక అంటారు అక్కడ కూడా ఒకవేళ మీరు వెళ్తే ఆలయానికి చాలా దగ్గర వెళ్తే కనుక ఆ బావిలో నీళ్లు దొరికితే చక్కగా తీసి తల మీద చదువుకోండి చాలా విశేషమైన శక్తి ఉన్న బావి అది అలాగే ఆయన పంచలోక పాలకు పంచ పూరి పాలకుల్లో ఒక ఆయన పరమేశ్వరం బసేలిమా ఇది మీ దాంట్లో ఉన్న ముప్పై ఆరో అది మీ మ్యాప్ లో ఈ ఆలయానికి పక్కనే శ్రీమందిరానికి పక్కనే చిన్న సందులో ఉంటుంది అది కూడా నడిచి వెళ్ళిపోతుంది చాలా దగ్గరది బసేలిమా ఎలా ఉంటారంటే అశ్వపు ముఖంతో ఉంటారు అమ్మవారు బసేలిమా అశ్వం లాగా అనమాట ఆ ముఖం మనకి ఇప్పుడు కనిపించదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ముఖాన్ని అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంది అందులో దాచిపెట్టి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఊరేగింపుతో తీసుకొచ్చి అమ్మవారికి పెడతారు కాకపోతే అమ్మవారు మామూలుగా ఉంటారు అది పెట్టినప్పుడు మాత్రం అశ్వపు ముఖం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆలయం ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడేమో వారాహిదేవి ఉన్నారు ఇక్కడేమో అశ్వపు ముఖంతో బసేలిమా అని ఒక అమ్మవారు ఉన్నారు ఇక ఏమన్నా గుర్తొచ్చిందా ఈ బొమ్మ చూస్తే రావాలి లలితా శాస్త్రనామంలో సంపత్ కరి చదవండి సింధు రవ్రజ సేవిత తర్వాత కోటి కోటి భిరావృత తర్వాత హరుడ సర్వ ఆయుధ పరిష్కృత తర్వాత మంత్రిని పరిసేవిత కిరి చక్ర ధారూఢ దండనాథ పురస్కృత ఈ ఐదు నామాలు ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఐదు నామాల్లో అంటే మధ్యలో మూడో నామంలో చక్రరాజ రథారూఢ అన్నారు అక్కడ శ్రీచక్రంలో ఉన్న అమ్మవారు ఆవిడే సుభద్రాదేవి మధ్యలో ఉన్నారు తర్వాత కిరి చక్ర రథారూఢ అన్నారు కిరి అంటే ఈ సూకరం అంటే వరాహ ఆ వరాహ రథం ఉన్న దేవత ఎవరో తెలుసా ఆరాహిదేవి ఆవిడే పక్క సందులో ఉన్నారు ఈ అశ్వారూఢ అమ్మవారు అశ్వారూఢాధిష్ఠిత అశ్వ అన్నారు ఆవిడ బసేలిమా ఈ మిగతా ఇద్దరు అమ్మవారులు శ్యామలాదేవిను సంపత్కరి దేవి ఎక్కడున్నారు పూరిలో రహస్యంగా ఉన్నారట శ్రీమందిరం చుట్టూ నేను ఎంత వెతికినా నాకు దొరకట్లే పాడు పడిపోయిన ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి టార్చ్ లైట్ వేసుకుని కూడా చూశాను ఎందుకంటే ఇంత అపురూపమైన ఆలయాల్ని తెలియక పోగొట్టేసుకుంటాం నాకు ఇంకా దొరకలేదు ఈ రెండు ఆలయాలు తల్లి అనుగ్రహంతో ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో దొరికితే మీకు ఎక్కడున్నాయో చెప్తా కానీ ఈ రెండు మాత్రం కనిపించాయి వారాహి అమ్మ పక్క సందులోను ఈ ఆ తల్లేమో వెనకాల ఆలయానికి వెనకాల ఉంటుంది రెండు చాలా దగ్గరే శ్రీమందిరానికి ఇది లలితా సహస్ర నామాల్లో ఈ ఐదు నామాలు ఎలా చెప్పారో అక్కడ ఐదుగురు అమ్మవార్లు అలా వెలిసారు చాలా శక్తిమంతమైన మూర్తులు మీరు ఆలయం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ప్రదక్షిణం చేస్తూ దక్షిణ వ్యాఘ్ర ద్వారం దగ్గర ఉగ్రతార ఆలయం ఉంది ఆయన మీకు దశ మహావిద్యలో ఒక్క ఆలయం మాత్రం బయటకు ఉంది అని చెప్పా ఇదే అమ్మవారి ఆలయం ఒకవేళ
మీ మ్యాప్ లో ముప్పై ఎనిమిదో ప్రదేశం చర్చికా ఆలయము అని పిలుస్తారు ఇది పట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఇది ఎక్కడ ఉందంటే జగన్నాథుడు ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చెప్పులు అవన్నీ ఒక చోట స్టాండ్ లో పెడతారా అక్కడి నుంచి కొంచెం మెయిన్ రోడ్డు మీదకి ముందుకు వెళ్ళారు అనుకోండి ముందు కట్టే జగన్నాథుడు ఆలయం వైపు కాకుండా అటు పక్కకి ఒక్క పది అడుగులు వేయగానే మీ ఎడం చేతి పక్క టెంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అని ఆఫీస్ కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దది ఇది మీలో చాలా మంది రిక్షాల్లో వచ్చినప్పుడు ఆటోల్లో వచ్చినప్పుడు చూసే ఉంటారు ఈ ఆఫీస్ లోపలికి వెళితే మీరు ఎడం చేతి పక్క ఒక చిన్న సందు ఉంది అందులోకి తిరిగితే అక్కడే చర్చికా దేవా మోరు బయటికి కనిపించండి తల్లి ఆ సందులోకి లోపలికి వెళితే అక్కడ ఉంటారు ఎవరికి తెలియదు కూడా అక్కడ ఉంది అని చాలా విశేషమైన దేవత చర్చికా దేవి ఇంతకీ ఈవిడ ఎవరు అంటే ఇక్కడ బంకీ అని ఒక గ్రామం ఉంది అక్కడ చర్చికా దేవి అని అమ్మవారు వెలిసి ఉన్నారు చాలా శక్తిమంతమైన దేవత ఆ గ్రామానికి లక్షల్లో వెళ్తారు జనాలు తల్లి కూడా జగన్నాథుడికి భక్తురాలు జగన్నాథుడిని ఎవరు వదులుకుంటారు అందరూ భక్తులే ఆయనకి నా అంతా ఆ తల్లి ఒకరోజు జగన్నాథుడు దర్శనం చేసుకుందాము అని రాత్రి పదకొండింటికి ఆలయం మూసేసిన తర్వాత వచ్చిందిట మానవకాంత రూపంలో ఈ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది అంటే పదమూడు వందల అరవై ఎనిమిదిలో జరిగింది ఈ సంఘటన నేను చెప్తుంది వచ్చేసరికి ఆలయం పదకొండింటికి వచ్చేసరికి మూసేసారు దాదాపు అప్పటికి పవళింపు సేవ అంతా అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ బతార్చ మహాపాత్ర అని ఒక పూజారు ఉండేవాడు బితార్చ మహాపాత్ర కాలంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే అమ్మ నువ్వు వచ్చేసరికి ఆలస్యం అయిపోయింది మూసేసారు రేపు ఉదయం చేసుకుంది కానీ దర్శనం వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు వెళ్ళిపోతే నేనేనా వెళ్తాను నేను దర్శనం చేసుకోకుండా వెళ్ళను నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను లోపలికి పంపించాను ఇట అంటే ఎలా వచ్చినా కుదరదు అక్కడ ఉన్నది జగన్నాథుడు ఆయనకి పవళింపు సేవ అయిపోయింది ఆయన ఏకాంతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపో అని చెప్పారు వెళ్ళను కాక వెళ్ళను అని చెప్పి అతనితో దెబ్బలాడితే కుదరదు ఆలయ నియమము అన్నట్ట అంత ఏ నీకు పొగరగా ఉందా శపిస్తాను జాగ్రత్త నేనేమనుకున్నావు నేను చర్చికా మాత అని అప్పుడు చెప్పింది నువ్వు ఎవరైనా నాకు అనవసరం జగన్నాథుడి ముందు అందరూ తక్కువే అని చెప్పేసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడికి ఆగ్రహం వచ్చి ఆ బాయిస్ పహించ ఉన్న ఇరవై రెండు మెట్లు దానిపైన కూర్చుని రాత్రి అంతా మెట్ల మీద నేను చెప్పాను కదా ఆ మెట్లు చాలా పవిత్రం ఉంది నేను రాత్రి మేము నేను శివ వెళ్ళినప్పుడు దానిపైన దొంగి వచ్చాం కాసేపు అయితే ఆ మెట్ల మీద అంతటి తల్లి కూడా కూర్చుంది కూర్చునేసరికి పొద్దున్నే బలభద్రుడు ఆలయం తెరిచిన తర్వాత ఏమిటి నా భక్తుణ్ణి నువ్వు తిడతావా నువ్వు ఎంత దేవతవి కావచ్చు శపిస్తానని పెదిరిస్తావా నా భక్తుణ్ణి ఎనికి ఎలా ఉంది నువ్వు వెళ్ళి నా భక్తుడి దగ్గర ఊడిగం చెయ్యి అని బలరాముడు అనుజ్ఞించాడు చూడండి జగన్నాథ ప్రభువుకి భక్తులు అంటే ఎంత ప్రేమ అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అంతటి దేవతని నువ్వు వెళ్ళి ఊడిగం చెయ్యి అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి అప్పుడు ఆ దేవత వెళ్ళి మహాపాత్ర ఇంటికి వేరే వేషంలో ఒక విధవ స్వరూపంలో వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే అప్పుడే కొన్ని రోజుల ముందు మహాపాత్ర గారి తల్లి కాలం చేశారు నా అంతా వెళ్ళి నాయన అని వాళ్ళ అమ్మ పిలిచినట్టు పిలిచింది ఆయన చూసి సో మా అమ్మలాగే ఉన్నావు నువ్వు అని పొంగిపోయి లోపల తీసుకొచ్చి నాతో పాటు ఉండు అని పెట్టుకున్నాడు ఆవిడ రోజు సపర్యలు చేసేది అన్ని చేసేది జగన్నాథుడికి మాలలు కట్టేది అన్ని కైంకర్యాలు చేసేది ఆలయానికి మాత్రం వచ్చేది కాదు ఈయన ప్రధాన అర్చకుడు అమ్మా అన్ని ఇంత భక్తితో చేస్తున్నా ఆలయానికి రామ్మా అంటే లేదు నాన్న మీ జగన్నాథుడికి నాకు ఏదో పేచి ఉంది ఉండనీలే అని చెప్పేదిట ఏమిటో చెప్పేది కాదు ఒకసారి ఏమైందిట ఒకరోజు ఏకాదశి రోజు తీవ్రమైన తుఫాన్ వచ్చింది వచ్చి మొత్తం ఊళ్ళో దీపాలన్నీ ఆరిపోయి అన్ని తడిసిపోయి ఏది వెలిగిచ్చినా వెలగట్ల ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే ఏకాదశి రోజు సాయంత్రం ఈ ఆలయం పైన జెండా పెట్టడంతో పాటు అక్కడ ఒక దీపం దాని ముందు నాట్య మండపం మీద ఒక దీపం భోగ మండపం మీద ఒక దీపం మూడు దీపాలు పెడతారు అయితే అలా దీపాలు పెడతారు ఏకాదశి రోజు ఇంకెక్కడ అన్ని దీపాలు ఆరిపోయేట వర్షానికి ఊరంతా ఆరిపోతే ఈయన ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చి అమ్మ దీపం వెలిగిచ్చు అంటే నాయన వెలగట్లేదు అంట ఒక చిరాకేస్తానమ్మ పొద్దు నుంచి ఎంత పని ఉన్నా ఆలయంలోను కరెక్ట్ గా దీపాలు కూడా పోయాయి ఏమీ కనిపించట్లేదు రోడ్డు మీద తడుముకుంటూ వచ్చానంటే సరే నాన్న బాధపడకు నేను తీస్తాను అని చెప్పి చెయ్యి ఇలా చాపి ఇక్కడి నుంచి కిటికీలోంచి ఆలయం పైన ఉన్న దీపం నుంచి అగ్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళ ఇంట్లో దీపం వెలిగించి సరిగ్గా ఆయన చూసాడు అది చూసి ఏమిటి ఇవిడ మనిష ఇంకేమైనా చెయ్యి ఎలా చాపింది శ్రీమందిరం మీదకి మీరు ఇప్పటికే వెళ్ళి చూడండి చాలా విచిత్రంగా చర్చిక ఆలయం ఎక్కడుందో అదే ఆయన ఇల్లు అనమాట అక్కడి నుంచి మీకు శ్రీమందిరం గోపురం మీదకి నిజంగా అంత పొడుగు చెయ్యి ఎవరైనా ఉంటే పెట్టడానికి కుదిరేలాగే కనిపిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళని చేయలేము ఆ తల్లి ఉదార పురుషులు కాబట్టి చేశారు అంత తెచ్చి వెలిగించేసరికి నేను ఆశ్చర్యపోయి అమ్మ నా మీద ఒట్టు నిజం చెప్పు నువ్వెవరో అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు నాయన నేను ఇలా చర్చికాదేవిని బాంకీ నుంచి వచ్చాను ఆ రోజు నీతో దెబ్బలాడింది నేనే అని చెప్పింది అయ్యో అమ
అప్పుడే ఆవిడ దర్శనం చేసుకుని సరే నీ కోసం నేను ఇక్కడ వెలుస్తున్నాను అని చెప్పి అతని ఇంట్లో ఒక దేవత కింద వెలిసింది ఆ తర్వాత ఆ ఇల్లుని ఇప్పుడు చర్చికా దేవ ఆలయం కింద చేశారు కానీ మనకి కనిపించదు అసలు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ని చర్చికా ఆలయం ఎక్కడ అంటే చెప్తాడు తలుపు వేసేసి ఉంటుంది మీరు గడియ తీసుకుని ఆ సందులోకి వెళ్తే అక్కడ అమ్మవారిని చూడొచ్చు అందుకని కుదిరితే కనుక ఈ ముప్పై ఎనిమిదో ప్రదేశం అక్కడికి వెళ్ళండి ఇంకా మన మ్యాప్లో నాకు కూడా అనమ్మా ఇవన్నీ కనుక్కోవడానికి చర్చిక ఆలయం నేను మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు వెతికితే దొరకలే ఎందుకంటే ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కనిపించలే ఎవరిని అడిగినా చెప్పలే ఎక్కడ ఉంది అది ఏమిటో ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఎవరో పుట్టించిన కథ ఏమైంది అనుకుని వచ్చేసారు ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ముసలాయిన తగిలాడు సెక్యూరిటీ గార్డు ఆయన అడిగితే తలుపులోంచి వెళ్ళి ఆ సందులోకి తిరిగితే అక్కడ ఉంది ఆఫీస్కి వెనకాల వైపు ఉంది అన్నాడు ఎక్కడి తలుపు అంటే తాళం వేసేస్తుంది రేపు పొద్దునే రెండు అన్నాడు అప్పుడు తెల్లవారుజామున వెళ్తే ఆ ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూర్చో అలాగే పూరిలో ఎన్నో విచిత్రమైన ఆలయాలు ఉన్నాయి సరే ఇంకా ముప్పై తొమ్మిదవది చైతన్య గౌడీయ మఠ్ అని ఒకటి ఉంది ఇలా చాలా మందికి శ్రీల ప్రభుపాద గారు తెలుసా ఇస్కాన్ కి ఇస్కాన్ అనే సంస్థని స్థాపించింది ప్రభుపాదుల వారే అయితే ఆ ప్రభుపాదుల వారి గురువు ఒక ఆయన ఉన్నారు భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ అని ఎందుకంటే పైన బొమ్మలో చూపిస్తుంది ఆయన ఆయన భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు పుట్టిన ఇల్లు అది ఆ పుట్టిన ప్రదేశం అనమాట ఆయన కూడా చాలా గొప్ప ఆయన భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఆయన దగ్గర విచిత్రం ఏమిటంటే పుట్టినప్పుడు పేగు మెళ్ళ వేసుకుని పుడతారు కదా కొంతమంది అలా పుడితే విచిత్రంగా ఆయన పేగు యజ్ఞోపవీతంలా ఉందిట అలాగనే నామంతో పుట్టారు ఆయన చాలా విచిత్రంగా ఇప్పుడు ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఒక రకమైన నామం పెట్టుకుంటారు చూసారా మనకు కూడా ఇక్కడ ఒక ఆయనను ఒక స్త్రీమూర్తి ఉన్నారు ఇస్కాన్ లో సంస్థకి చెందిన వాడు అలాంటి నామంతో ఆయన పుట్టినప్పుడే అలా పుట్టేస్తారు పుడితే అమ్మో ఆయన సామాన్యుడు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఆలయంలో కూర్చుని అంటే ఈ సాంప్రదాయాన్ని చైతన్య మహాప్రభు సాంప్రదాయం లుప్తం అయిపోతుంది దాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టే లాంటి కొడుకు కావాలి నాకు అనే తపంతో భార్య పురిటి నొప్పులు పడుతూ ఉంటే భార్య పక్కన లేకుండా శ్రీమందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు పాదాలు ఉన్నాయని చెప్పాను నేను నేను మీరు చూసి ఉంటారు ఆ పాదాల పక్కన కూర్చుని భాగవతం చదువుకుంటున్నారు వీళ్ళ నాన్నగారు నాకు ఎలాగైనా అలాంటి కొడుకు పుట్టాలి అప్పుడు వార్త వచ్చింది కొడుకు పుట్టాడు అని అప్పుడు పరుగు పరుగును వెళ్ళి చూస్తే నామవును మెడలో యజ్ఞోపవీతం లాగా అది ఉన్నాయట అంతా ఆశ్చర్యపోయి అయితే ఎవడో కారణ జన్ముడు పుట్టాడు అనుకున్నారు తర్వాత ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి అంటే భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారి గొప్పతనం ఇది పై అయిన ఒకసారి రథయాత్రలో ఈయనకి మూడు సంవత్సరాల వయస్సు ఉండగా జగన్నాథుడు రథం వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ గౌడి అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడైతే ఉందో అదే వాళ్ళు ఇల్లు అనమాట ఆయన అక్కడే పుట్టారు అక్కడ ఆగిపోయింది జగన్నాథుడు రథం త్రీ డేస్ పాటు కదలలేదు ఆ రథం కదలకపోతే ఇదేమిట్రా కదలట్లేదు అనుకుంటే మూడవ రోజు వాళ్ళ తల్లి ఎత్తుకుని తీసుకొచ్చింది ఒకసారి రథం మీదకి ఎక్కి జగన్నాథుని చూపించొచ్చా మా వాడు రథం కేసు చూసి ఏడుస్తున్నాడు రోజు తీసుకెళ్ళమని అని అంటే సరే తీసుకువెళ్ళు అని ఒప్పుకున్నారట ఒప్పుకుంటే తీసుకువెళ్ళగానే ఆయన చంక దిగిపోయి అక్కడ స్వామికి పడుకుని నమస్కారం చేసేట చిన్న కురవాడు మన పిల్లలు చూడండి నమస్కారం చేయమన్నా చేయరు అతను చేసేట చేయగానే విచిత్రము స్వామి చేతుల మీద ఉన్న తులసి మాలు వచ్చి ఆయన వెళ్ళబడింది అంత చిన్న కురవాడికి పాడేసరికి ఇంకా పొంగిపోయి అమ్మో కారణ జన్ముడు అవుతాడు అనుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయనే చైతన్య మహాప్రభు సాంప్రదాయాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించారు ఆ తర్వాత ఆయన శిష్యుడే ప్రభుపాద వారు ఈయన అస్తమానం ప్రభుపాద వారిని ఏం చేసేవారు ఈయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళాలి వెళ్ళి అక్కడ శ్రీకృష్ణ భక్తి గురించి ప్రచారం చేయాలి అని చెప్పేవారు చెప్తే ప్రభుపాద నేను విదేశాలకు వెళ్ళడం ఏమిటి స్వామి నేను ఎక్కడో ఇక్కడ చదువుకున్న వాడిని కుదరదు నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళాలి ప్రచారం చేయాలి అలా చెప్తే చివరికి ఒకసారి ప్రభుపాద చాలా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ప్రభుపాద వారు మీకు తెలుసు కదా ఇదిగో ఈయన శ్రీల ప్రభుపాద అంటే ఈయన ఈయనే ఇస్కాన్ అనే సంస్థను స్థాపించి అయితే ఈయన చాలా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఒక రూపాయి చేతిలో పెట్టుకుని అమెరికా వెళ్ళారు రూపాయి ఎక్కడికో వెళ్ళారు షిప్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు సడన్ గా వస్తావా అని చెప్పి తీసుకువెళ్ళిపోయారు అమెరికాకి ఫ్రీగా చేతిలో రూపాయి ఉంది అంతే ఓహో అయితే మా గురుదేవుల ఆజ్ఞ ఇది నిజమేనో అని చెప్పి అమెరికా వెళ్ళారు వెళ్ళాక ఎయిర్పో అక్కడ అక్కడ దిగి పోర్ట్లోను బయటకు వచ్చారు షిప్ యార్డ్ దిగి బయటకు వచ్చాక ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆయనకి ఏమి తెలుసు ఎలా తెలుసు దాంతో రూపాయి అక్కడే పుచ్చుకుని అక్కడ చోట కూర్చుని హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అదే జపిస్తున్నారట అది ప్రభుపాద వారి వల్ల అంత ప్రచారంలోకి వచ్చింది జపిస్తూ ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి మీరు శ్రీ
హిప్పీలు అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉండేది హిప్పీ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు చాలా తీవ్రంగా ఉండేది ఆ హిప్పీ అనే సంస్కృతి వాళ్ళు ఏమిటి అంటే చూస్తే ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నాయో లేదో తెలీదు తీవ్రమైన మత్తులో ఉంటారు రుచికరమైనవి తింటారు తాగుతారు ఎగురుతూ డాన్స్ చేస్తారు హిప్పీ అని మీకు కొన్ని పాత హిందీ సినిమాల్లోనూ అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి ఆకారాలు ఆ కాలంలో విపరీతమైన హిప్పీ సాంప్రదాయం మొత్తం వాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఆ హిప్పీ అనేది ఆ సంస్కృతి కబళించేయడం మొదలుపెట్టింది అంత నీచంగా ఉండేది ఉంటే అప్పుడు ప్రభుపాత గారు ఏం చేస్తారు ఎలాగైనా అది మార్చాలి అని చెప్పి అక్కడ ఆయనకి చాలా విచిత్రంగా ఒక చెప్పుల షాపు ఖాళీ చేస్తూ దొరికింది చిన్నది అందులో మొట్టమొదటి ఇసుక అన్ని పెట్టారు ఆయన ఆ చెప్పుల షాప్లో పెట్టి అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఒక రకమైన పాయసం లాంటిది ఒకటి తయారు చేసేవారు చాలా మధురంగా ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఇస్కాన్లు తయారు చేస్తారు అది ఆ తయారు చేసి అక్కడ కూర్చుని అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కొంచెం ఇస్తూ వాళ్ళ చేత భజన చేయించేవారు ఒకసారి ఒక హిప్పీ వచ్చేట వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ అని అడిగారు అడిగితే ఇలా మేము కృష్ణ భజన చేసుకుంటున్నాము అంటే మా దగ్గర భజనలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా తమాషాగా ఉంటే వస్తావా అని అడిగారు అయితే నేను ఓ తప్పకుండా వస్తాను మీ దగ్గర డాన్స్ ఉంటుందా అన్న ఉంటుంది మా దగ్గర ఉండేదే డాన్స్ మీ దగ్గర ఇలా గెంతుత ఆ మేము అదే చేస్తాం అరుస్తారు అరుస్తాం అయితే నేను వచ్చేస్తాను రేపు పొద్దునే కాకపోతే ఒక చిన్న విషయం ఈ రోజుకి మాత్రం నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుంటావా అని అడిగారు అంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా మొత్తం ఉంటుంది మా దగ్గర కూడా గెంతటం ఉంటుంది మా దగ్గర కూడా అరవడం ఉంటుంది మా దగ్గర నృత్యం ఉంటుంది సరే అయితే కూర్చుంటాను నేను గిటార్ పుచ్చు కూర్చున్నట్ట కూర్చునేసరికి ఈయన మెల్లిగా ప్రసాదం పెట్టి అతనికి హరే కృష్ణ హరే నామ రామ నామం చేయడం మొదలు పెడితే కాసేపు అయ్యేసరికి నిజంగా చాలా బాగుంది అని తన్మయత్వంతో లేచి ఆ గిటార్ వాయిస్తూ నృత్యం చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ హిప్పి మొట్టమొదటి హిప్పి మొదలు పెట్టి అది అంతా అయ్యాక ఆ ఏమి గొప్పగా ఉన్నాయి మీ పాటలు మేము ఇన్నాళ్ళ నుంచి పాడుతున్నాము అవి గందరగోళంగా ఉంటే పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది ఈ రోజు నేను మీ ప్రసాదం తిని అనుభవించిన మొత్తు ఇన్నాళ్ళు నేను మత్తు పదార్థాలు తిన్నా నాకు రాలేదు చాలా హాయిగా ఉంది ఇదేదో బాగుంది ఈ ప్రాసెస్ ఆ వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొస్తానని చెప్పి ఆ పక్క రోజు ముప్పై మందిని పిలుచుకొచ్చాట వస్తే ఆ ముప్పై మంది ఏముంటుందో ఇక్కడ అని వాళ్ళ అన్ని పుచ్చుకుని వాళ్ళ వేషాల్లోనే వచ్చారు ఆయన మీరు ఏ వేషంలో అయినా రండి కృష్ణనామం చేయండి అని చెప్పి చేయిస్తే అది ఇంకా సంచలనం అయిపోయి అమెరికా మొత్తం ఊగిపోయింది ప్రభుపాద గారి కృష్ణనామంతో ఊరిపోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థ పెట్టేయడం ఇప్పటికి కూడా మీరు చూస్తే చాలా మంది అమెరికన్స్ వాళ్ళ ఆస్తులో అన్నీ వదిలేసుకుని కృష్ణనామం చేస్తారు జగన్నాథుడు రథయాత్ర చేస్తారు అమెరికాలో అలాగా కృష్ణనామంతో ఒక సంచలనాన్ని సృష్టించారు ఈయన ఈయన సృష్టించడానికి కారణం వీళ్ళ గురువు గారు వీళ్ళ గురువు గారు అలా చేయడానికి కారణం వాళ్ళ తండ్రి గారు చూడండి తండ్రి అలాంటి పిల్లవాడు ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే పిల్లవాడు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు పుడతారు ఎందుకంటే నాకు ఈ ప్రదేశం చాలా ఇష్టం కుదిరినప్పుడల్లా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ప్రసాదం పెడుతూ ఉంటాం నాకు ఎక్కడైనా ఇలా ప్రసాదం పెడితే అక్కడే కూర్చుని పంక్తితో తినేయడం అనేది నాకు చాలా ప్రీతి ఆ రకంగా మనలో ఉన్న అహంకారం కరుగుతుంది అందుకని నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రసాదం తింటూ ఉంటాను కుదిరినప్పుడల్లా అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పం చేసుకుంటూ ఉంటాను జగన్నాథుడు ఆలయానికి అదనమాట అదొకటి మీకు రోడ్డు మీద గ్రాండ్ రోడ్డు మీద కనిపిస్తుంది మీ మ్యాప్ లో ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రదేశం అది అందుకని అది కుదిరితే కనుక వెళ్ళి చూడండి ఇంకా మీ మ్యాప్ లో ఆఖరి ప్రదేశానికి వచ్చేసాం దీంతో మన యాత్ర పూర్తయినట్టే ఈ ఆఖరి ప్రదేశమే నలభైవది నరేంద్ర పుష్కరిణి అని పిలుస్తారు నరేంద్ర పుష్కరిణి అంటారు ఈ నరేంద్ర పుష్కరిణి ఎక్కడుందండి అంటే ఈ గ్రాండ్ రోడ్ లోనే మీరు ఒక పోలీస్ జంక్షన్ వస్తుంది మీకు ఒక పోలీస్ నిలబడి అక్కడ మీరు ఎడం పక్కకి చూస్తే మీకు ఒక ఆర్చి కనిపిస్తుంది దాని లోపల ఉంది నరేంద్ర పుష్కరిణి చాలా పెద్ద పుష్కరిణి కానీ ఇదేమీ నేను ఇందాక చెప్పిన నాలుగు పుష్కరుణ్ లాగా పురాణాల్లో చెప్పింది కాదు ఆ తర్వాత ఎవరో కట్టారు రాజులు అందుకే నరేంద్ర పుష్కరిణి అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ విశేషం ఏమిటి అంటే చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది దానికి మధ్యలో ఇలా ఒక పుష్కరిణి మధ్యలో ఒక భవనం లాంటిది కట్టారు అయితే ఏం చేస్తారు వేసవి కాలంలో స్వామికి చందన యాత్ర అని జరుగుతుంది అందుకే అక్షయ తృతీయ నుంచి సింహాచలం చందన యాత్ర జరుగుతుందా అదే రోజు నుంచి పూరిలో కూడా ఇరవై ఒక్క రోజులు చందన యాత్ర జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళందరికీ ఏదో కనెక్షన్ ఉందనమాట అప్పుడు స్వామిని బలదేవుణ్ణి అమ్మవారిని అందరినీ సాయంత్రం తీసుకొచ్చి ఎండగా ఉంటుంది కదా అందుకని చల్లగా షికారు తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఒళ్ళంతా చందనం రాసి చల్లగా చేసి మందిరంలో పెట్టి కాసేపు అయ్యాక ఆ నరేంద్ర పుష్కరిణిలో ముంచి స్నానం చేయిస్తారు వాళ్ళ చేత చక్కగా వాళ్ళు జలకాలు ఆడతారు అనమాట తర్వాత మళ్ళీ కొత్త బట్టలు వేసేసి వాళ్ళు ఒక చిన్న బోటు మీద పెట్టి ఆ నరేంద్ర పుష్కరిణి చుట్టూ అలాగా షికారు తిప్
దీంతో మొత్తం పూరి క్షేత్రంలో పాపలున్న రహస్యాలు బయట ఉన్న రహస్యాలు అన్ని పూర్తయినట్టే స్వామి దయ వల్ల అన్ని చెప్పుకోగలిగాము మీరు ఇందులో వీలున్నందుకు చూడండి లేకపోతే కనీసం మ్యాప్ మీ దగ్గర పెట్టుకుని గుర్తు పెట్టుకుని తర్వాత సార్ మళ్ళీ పూరి వచ్చినప్పుడు చూడని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూడండి ఎందుకంటే పూరి మొత్తం కొన్ని రోజుల్లో చూడడం అనేది కష్టం ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి దాదాపు పూరిలో ఒక రెండు వందల గొప్ప ఆలయాలు ఉన్నాయి అందులో ఇవి కొన్ని అందుకని తప్పకుండా అందరూ దర్శించుకోండి శ్రీమాత్ పేరమ్మ స్వస్తి